Hi everyone, 안녕하세요. Junior Times Hot Issue의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 약간 과학적인 그런 얘기를 읽어볼 텐데 단어도 조금 생소할 수도 있을 것 같습니다. 자, 첫 번째 단어는 바로 electrode가 되겠는데요. 어쩌면 영어 설명이 좀더 복잡하게 느껴지는데 A conductor used to make electrical contact with some part of a circuit. 어떤 회로의 한 부분과 전기적인 어떤 접촉을 하게끔 사용되는 전도체라는 건데 우리말로 하면요. 바로 전극에 해당하는 표현이 electrode가 되겠습니다. 자, 두 번째는요. harness인데요. 이제 우리가 원래 harness라는 거는 옛날로 치면 이런 동물들에게 고삐를 이렇게 레인을 해가지고는 그렇게 고삐 그거를 채워서 조절하는 거죠. 내가 이거를 갖다가 멈춰라 혹은 뭐 빨리 가라 이런 식으로 그렇게 해서 이제 우리가 하는 거를 통제하고 고삐를 채우다 이런 걸 harness라고 하는데요. 여기에서 to use something for a particular purpose. 그래서 어떤 특별한 목적을 위해서 내가 사용하는 거죠. 그래서 어떤 힘이 생겼어요. 어떤 파워가 생겨서 뭐가 하면은 그거를 내가 이거 이용해야지. 그거를 이용해서 내가 뭔가 써먹어야지. 라고 할 때도 우리가 harness라는 표현을 쓸 수가 있는데 어떻게 쓰였는지를 예를 볼게요. So the UTAC group put electrodes in the soil to harness the energy and then store it in the lamps batteries later use 라고 했습니다. 자, 유테크 그룹에서는요. 라고 했는데 이제 우리가 본문 속에서 있다가 볼 거고요. 이런 전극을 갖다가 흙에다가 넣어서요. 그거를 갖다가 어떻게 사용을 하냐면 그 생성되는 에너지를 갖다가 활용하고 이용하고 동력화 시키다 라는 것이죠. 그래서 이제 어떤 특정한 목적으로 이 에너지를 그냥 놔두는 것이 아니라 그 에너지를 딱 잡아서 내가 여기다 써먹겠다 이런 거죠. 그래서 그걸 이제 저장을 해두는데 어디에 램프 배터리에다가 나중에 쓸 목적으로 거기다가 저장을 시키는 그러한 거를 이제 만들었다고 하는데 이게 이렇게만 보면 어떤 의미인지가 정확하게 와닿지가 않으실 텐데 기사를 한번 보도록 하죠. Plant powered lamp가 되겠습니다. 우리가 이제 어, 요즘에는 에너지의 공급이 굉장히 중요한 시대이기 때문에 어디서 에너지를 얻는가 이거에 고민이 많을 텐데 식물 에너지 램프가 되겠습니다. The students and researchers of the university that the Ingenieria Technologia in Peru가 되겠습니다. 자, 페루의 대학의 이름이라서 선생님이 발음을 잘. 자, 페루의 유테크라고 하겠습니다. 자, 이곳에서는요. Recently invented a lamp to bring light to a distant Peruvian town. Peruvian이라는 거는 우리가 페루의 형용사 형태가 되겠죠. 페루의 마을인데 먼 곳에 떨어져 있는 마을에다가 전기를 가져다 주는 이거를 할수 있는 그런 램프를 개발을 했습니다. I'm sorry. 그런 불을 가져다 주기 위해서 램프를 하나 이제 발명을 했는데요. 이 어떤 이 새로운 발명의 이제 스토리가 뒤에 나오는 것이죠. The lamp named Planta Lamparas is powered by soil and plants. 자, 일명 Planta Lamparas라는 이름의 이 램프는요. 이름이 뭔가 식물, 광합성 이런 것과 관련된 이름을 붙인 것이죠. 말 그대로 흙과 식물로 에너지를 동료 어, 그 전원을 공급받는다는 것이죠. This invention illuminates an LED light using energy drawn from a plant in a box. 자 놀랍게도요 이 발명품은요 자 LED 전 등을 켜줄 수가 있는데 불을 밝히는데 무엇을 사용하냐면 박스에 들어 있는 식물로부터 끌어 모아진 에너지를 이용해서 만든다고 하네요. During photosynthesis, the energy generated by plants is stored in the soil. 자, 광합성 동안에 그 에너지, 즉 식물에 의해서 생성된 에너지가 되겠죠. 그 에너지가 바로 이 흙에 저장이 된다고 합니다. 그리고 앞서 봤던 바로 그 얘기가 나오는데요. So the UTAC group put electrodes in the soil to harness the energy and then store it in the lamps batteries. Later use. 아, 흙 속에 이 식물의 강압성 활동을 통해서 저장된 에너지가 있구나. 그래서 이 유테크 그룹에서는요, 흙 속에 있는 전기를 갖다가 어떻게 했을까요? 어, 이용을 해서 그 전기를 넣어서, 전극을 넣어서 그 에너지를 갖다가 통제하고 활용하고, 
어, 활용하기 위해서 넣고요. 그 다음에 그거를 갖다가 램프의 배터리에다가 나중에 사용하기 위해서 거기다가 집어넣는 그러한 시스템을 한다는 것이죠. A single charge, 일종의 그러니까 이제 충전과 같은 원리가 되겠죠. Chill charge is able to light a bulb for two hours according to the researchers. 자, 연구자에 따르면 한번 충전을 했을 시에 이렇게 흙을, 어, 식물을 이용했을 시에 두 시간 동안 전구를 킬수 있는 용량이 된다고 합니다. You take this dirt, a distributed 10 plantar amparas models to residents of Nuevo Saposua last October. 자, 작년 10월에 벌써 누에보 사포수아라는 지역의 주민들에게 아까 얘기했던 그 이름을 지었죠. 플랜타 람파라스라는 이 모델의 어, 전등을 갖다가 10개를 배급했다고 합니다. 네. 이제는 정말 식물 광합성 에너지를 이용한 램프까지 등장을 하였네요. 네, 오늘은 어, 페루에서 발명한 플랜타 람파라스라는 놀라운 어, 전등을 소개해드렸습니다. This is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.